Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Вас приветствую, это Алена Ариес. И сегодня я помогу вам избавиться от негатива, порчи, сглаза, открыть вам дороги. В общем, все, что вы называете негативом. Дело в том, что часто слышу вопросы, помогите мне избавиться от негатива, или как вы к этому негативу относитесь. Конечно, проще всего сказать, что никакого негатива не существует, нет никакой порчи с глаза и так далее. В общем-то, я так всегда и говорю. И это действительно так. Никакой порчи с глаза, негатива, извне не существует. Никогда один человек не может причинить зло другому, кроме физического насилия. Нет, еще есть психологическое насилие. Это когда человек кричит, возмущается. Вот. Еще вид психологического насилия – это когда человек, сейчас напишите в комментариях, те, кто узнают себя или своих друзей, подруг, рассказывает вам свою жизнь, жалуется, так сказать, жалуется на какую-то свою жизнь. У меня, кстати, есть, еще посмотрите видео «Загадай желание на соли». И вот там я тоже очень подробно рассказываю про негатив. Найдите это видео через поисковик. Думаю, что с таким названием вряд ли еще у кого-то есть подобное видео. Вот. И в итоге человек, который вам жалуется, плачется, а такие люди очень часто бывают, что происходит в этот момент на энергетическом плане? Человек, жалуясь вам, а вы, проявляя сочувствие, эмпатию к этому несчастному человеку, отдаете ему свою бесценную энергию. И когда вы отдаете энергию, то тут вы можете почувствовать и недомогание, и слабость. А если уже до этого еще кто-то вам поплакался, так скажем, то, соответственно, уровень энергии у вас вообще низкий, и, честно говоря, от этого можно даже заболеть. А вот, это как бы один момент. Второй момент, то есть, да, вы отдаете энергию, человек, который жалуется, он качает с вас эту энергию, лишая ваш организм, ваше физическое тело на физическом уровне сил, и иммунитета. Поэтому прежде чем выслушивать очередную подружку а, с ее жалобами, очень сильно задумайтесь. А действительно у вас столь, настолько много энергии, чтобы все это выслушивать. Второй момент, такой же негативный, это телевизор. Про телевизор все сейчас говорят очень много. Телевизор, причем, если вы телевизор не смотрите, то то же самое. Видео в Ютубе, новостные каналы. Все то же самое. Почему? Потому что оттуда идет негатив. То есть энергию вы там не отдаете. Хотя я про здоровье скажу сейчас еще. Энергию в телевизор или на новостные каналы вы не отдаете. Но вы принимаете, вы принимаете негатив, ваши мысли, ваши мысли, ваше подсознание проникают негативные мысли, установки, убеждения. И из-за этого, из-за того, что негативные мысли, а наше подсознание, оно не различает реальность, и то, о чем вы думаете. То есть то, о чем вы думаете, в общем-то, и есть реальность. И отсюда потом начинают происходить какие-то тоже негативные события и ситуации. Посмотрели вы какие-то новости, особенно если 
у вас сильные эмоции, то подсознание это воспринимает как опасность. Вот. И причем опасность в вашей жизни. Подсознание не, не думает о том, что это вы телевизор посмотрели, или новостной канал какой-то, или новости просто почитали. Вот. И я вам хочу сказать, что я намеренно, у меня нет в подписках ни одного новостного канала. Я вообще новостями не интересуюсь. При этом я пробовала, ну, скажем, когда начался ковид, когда э, началась ситуация, э, ну, не в самой России, скажем, за пределами России, не буду озвучивать саму ситуацию, я думаю, что вы понимаете, о чем это я. А вот Специально я себя ограждаю, хотя изначально хотелось хотя бы понимать, что происходит в мире, да? И что касается ковида, и что касается вот этой последней ситуации. А вот. И я сразу же вижу, сразу мгновенно вижу результаты в моей жизни. Потому что у меня-то как раз-таки пространство чистое. И как только я туда впускаю какие-то новости, тут же, тут же я вижу результат. Тут же прилетает какой-то негатив в мою жизнь, что-то что негативное начинает происходить. Я, конечно, все, все эти механизмы понимаю, я тут, тут же рублю это все на корню, то есть быстренько избавляюсь от этих мыслей, вот. и все, и дальше у меня опять все налаживается, опять все здорово и хорошо. Вот. Но я очень, реально очень сочувствую людям, которые постоянно смотрят новости следят нам за какими-то событиями. То же самое, это не только новостей касается, девочки. По поводу вообще Таро. Да? И многие меня спрашивают, а можно ли консультации там, или расклады делать каждый день? А можно ли каждый день смотреть видео? Девочки, хорошие мои, да хоть засмотритесь, если эти видео позитивные. То есть, если Таролог рассказывает, о прекрасных событиях, о счастье, о радости, о чем-то, в общем, хорошем для вас. Да, пожалуйста. Чем больше будете смотреть, тем лучше будет становиться ваша жизнь. Поэтому я всегда говорю, смотрите, мои хорошие, все мои видео. Смотрите мой канал в большом количестве. И ваша жизнь однозначно будет улучшаться. Но если вы посмотрели позитивный расклад Таро, и тут же посмотрели новости, то негатив однозначно возьмет верх. Также есть тарологи, много тарологов на ютубе. Не знаю, какое соотношение позитивных тарологов и негативных тарологов. Вот, которые предсказывают негатив. Во-первых, мне жалко этих самих тарологов. То есть это настолько несчастные люди, потому что Сразу же по их предсказаниям видно, что происходит у них в жизни. Что это у них вот этот весь негатив в жизни присутствует, поэтому они его и другим предсказывают. И жалко людей, которые смотрят таких тарологов, потому что это люди, которые все, весь этот негатив притянут в свою жизнь. И притянут еще больше, потому что оно вот получается, сегодня притянули кусочек негатива, а завтра, завтра этот негатив прилетит. Человеку опять плохо, потому что негатив реально прилетел. То есть первый день человек попереживал из-за предсказаний или из-за новостей. На следующий день прилетел реально в жизнь негатив. Человек еще попереживал. Вспомнил, что это предсказывали, да, то есть еще повторил эти мысли. Через день еще больше негатив прилетит, опять человек попереживает, на третий день еще больше. И так далее. То есть это будет как снежный ком. Поэтому прежде чем смотреть негативные предсказания, новости, читать новости, неважно, читать, слушать, смотреть, очень сильно задумайтесь. А как вы вообще хотите жить? Нет, есть люди, я точно знаю. И напишите в комментариях, возможно, 
случайно на мой канал такие тоже люди попали, которым нравится страдать, которые всю жизнь живут в позиции жертвы, и им это нравится. И никакие позитивные предсказания они не слышат, и никакие, вот, и никакие а, позитивные формулировки, там, я не знаю, медитации, что еще, а, мечты не воспринимают. Считают, что это вообще не про них. На самом деле уже учеными доказано, что судьбу можно менять. Вообще, что такое судьба, девочки? Вот я уже до такой степени докопалась, да, изучая глубоко таро, психологию, философию, различные религии. Так глубоко уже все это. А еще и на то, что ученые открывают открытия ученых современных. И настолько глубоко я уже докопалась, что я уже свела понимание судьбы буквально к одному слову. Ваша судьба – это ваши мысли. И я сейчас очень подробно это объяснила, что ваша судьба – ваши мысли. Когда посмотрели передачу, то есть у вас прокрутились в голове, негативные мысли какие-то, даже не о вас, да, а там о какой-то ситуации. И все, и пошло как снежный ком. Ваши мысли проросли и пошли привлекать все больше и больше негатива. Вот ваша судьба. С позитивными мыслями, девочки, сложней. Но это потому, что менталитет. Да, то есть именно с рождения нас воспитывали, конечно же, из лучших побуждений говорили, нельзя, упадешь, ударишься, обожжешься, порежешься. Конечно, родители учили нас для того, чтобы мы понимали, где есть опасность, да? тем самым закладывая уже в более старшем возрасте, в 3, 5, 7 лет, уже другие опасные убеждения, которые ну, на тот момент, может быть, были опасны, а сейчас, может быть, уже и нет. Например, установки на деньги, которые очень сильно мешают многим зарабатывать. И многие люди именно из-за этих негативных установок на деньги боятся даже мечтать там, о том, чтобы зарабатывать 10 миллионов в месяц. 100 миллионов в месяц. Хотя это реально всем. Я рассуждаю так. Если один человек смог, то и другие тоже смогут. Потому что у всех есть руки, ноги, голова, глаза. И э, вот буквально вчера на прямой трансляции я рассказывала о том, что э, меня когда-то очень сильно поразило видео, где человек, который родился без рук и без ног, э, достиг небывалых высот. Он достиг известности и богатства. Я думаю, но ну если такой человек смог, а у меня руки есть, ноги есть, есть голова, глаза, как бы тоже. Вот, все есть. В общем-то, все есть. Мы же созданы, в общем-то, ну, приблизительно одинаково. По образу и подобию. А вот. Поэтому вот эти как раз-таки негативные установки, заложенные в детстве, вот они тоже, конечно, на вашу судьбу влияют. И кто-то э, взрослеет, вырастает и убирает эти негативные установки. Их можно прокачивать с помощью Таро. Прекрасно можно прорабатывать негативные установки, убеждения, блоки. Я даже давала не так давно видео, э, не помню, как оно называется, но там в названии есть расстановки по Хеллингеру. По-моему, там что-то про исполнение желаний. Вот. И, в общем, работают над собой для того, чтобы убрать установки и, в общем-то, почувствовать вот эту самую свободу и жить счастливо. Другие люди, наоборот, все больше и больше обрастают негативом. Вот, в общем-то, и негатив. Как негатив убрать? Сейчас я вам расскажу, как убрать и 
как определить негатив. Все это я вам расскажу. Для начала, откуда он вообще у вас берется, этот негатив. Вот я вам рассказала, это ваши родственники, друзья, знакомые. Это телевизор, это новостные каналы, это любой, любое негативное сообщение. Например, на вот эти сообщения... Есть люди, которые вот любят прям смаковать и рассказывать такие вещи. А, а ты знаешь, что сейчас все продукты модифицированы? А ты знаешь там, что сейчас там а, все мясо там с какой-то инфекцией идет? Поэтому нельзя есть ни мясо, ни колбасу там, ни это самое. И так далее. Вот еще такие новости тоже. А вот, вот прям полностью. А сколько спама? Вот эти всякие картинки. Я имею в виду в мессенджерах, сколько идет спама. В социальных сетях, сколько всего картинки, которые вызывают у вас эмоции, это же спам. И вы не можете, чтобы не поставить лайк под этой картинкой или написать обязательно комментарий под этим постом. Это все спам. А вот, которые, да, тоже вызывают у вас определенные эмоции, тоже способствуют закладыванию еще, еще негативных убеждений. А про здоровье тоже я хотела сказать, девочки, и вообще вывести сейчас разговор в то, что кроме родных, близких, друзей, знакомых, негативных, любых негативных сообщений, Откуда еще берется негатив? От вас лично. Самый большой негатив, самая большая порча, это та, которую вы делаете себе сами. Вот другой человек, вот если вы не будете слушать вот эти плачущие истории и негативные сообщения от, из любых средств информации, то в принципе никто вам ничего не сделает. Вот никто вообще. И поэтому самый, самый главный человек, который, который делает вам порчу, это лично вы сами. Откуда она берется? Ну, во-первых, из этих же негативных мыслей, да? Ну, вот то, что я до этого рассказала, это же ваши мысли. Ваши мысли, эмоции негативные, которые вы испытываете в отношении того или иного человека или той или иной ситуации. Вот, от, вот вам негатив. Дальше. Следующий момент. Как вы сами себе порчу делаете? Самая сильная порча, которая приводит к раковым опухолям и к серьезным заболеваниям, это обида. Обиду вы делаете сами. Никто вам ее не делает. И многие спрашивают, а прилетит ли этому человеку от того, что он меня обидел? Если тот человек считает, что он поступил правильно, другой, то ничего и ниоткуда ему не прилетит. Как бы вы ни страдали, не мучились и не посылали, так мало того, будете ему в сторону этого человека, который вас обидел, посылать проклятия, все эти проклятия окажутся на вас. Потому что не может причинить вред один человек другому. Ну вот в какой, какой ситуации может, я вам вначале рассказала, по-другому не может. Конечно, если вы эти проклятия будете выкрикивать громко вслух в присутствии этого человека, который вас обидел, и он в это поверит, то да, вот тут возможно воздействие. Но это потому что, опять-таки, это потому что общение, голос происходит. А именно, вот как там говорят, она там ходила к ведьме, магичила. Сейчас я объясню эту ситуацию. Не может такого быть. Вот не может просто. Никто не может на, наслать негатив на другого человека. Ни маги, ни колдуны, никто бы то ни было. Вообще никто. Если человек считает себя правым. 
Зато эта обида у вас отложится заболеваниями, если вы обиделись. Вот обиделся человек, да? Вот на нем эта обида отложится камнем. Вот у меня тут камешки. Вот человек, который обиделся. Вот один раз обиделся, один камень отложился. Второй раз обиделся, второй камень отложился. Третий раз обиделся, третий камень отложился. Ну и так и много. Притчу я же рассказывала, по-моему, вот как раз в видео «Загадай желание на соли» о том, что учитель закончил обучение своего ученика, философ, вот, и отпускает значит, его в мир и говорит, Возьми мешок, и каждый раз, когда ты на кого-то обижаешься, клади в мешок одну карташину. Через несколько месяцев ученик приходит и говорит, учитель, а что делать-то с этим мешком? Я же его уже не могу с собой таскать. Он уже, он уже очень тяжелый, он уже неподъемный. Вот и ваша обида также откладывается. Я когда, ну это было очень давно, когда услышала, что человек, на которого вы обиделись, он вообще ничего не чувствует, не ощущает. И ничего ниоткуда ему не прилетит. Я думаю, что это я буду обижаться. Потому что обида плохо это сделает только мне в итоге. И в один момент, вот тогда, осознав вот эту мысль, я перестала обижаться. Сейчас с этого момента уже прошло больше 10 лет. Уже сколько точно, не помню. Я вообще ни на кого не обижалась. Поначалу мои родные и близкие никак не могли привыкнуть. Все извинялись там за что-то. Я говорю, да не обижусь я на вас, не дождетесь. Я вам такой радости не доставлю на вас обижаться. Зачем? Зачем я буду себе делать плохо? Это вот обида, это второй момент. То есть здесь просто нужно осознать, что обижаться, обижаться бессмысленно. А вот, и это действительно приводит к серьезным заболеваниям обида, когда она а, давнишняя, глубокая, может даже одна обида на одного человека привести а, к серьезным последствиям. Поэтому что нужно сделать? Всех людей, которых вы знаете, или которых, может быть, даже не знаете, может быть, когда-то где-то случайно на улице встречали, всех надо простить и отпустить. Тех, которые близкие, родные, знакомые, прям писать письма, за что вы прощаете человека, за что вы благодарите человека, за что вы у него просите прощения. Вот три пункта должно быть в каждом письме. Вот. Ну, а все остальное читать 40 дней, да? А, что вы прощаете всех, я прощаю всех людей, а, всех, кто был в моей жизни, благодарю за опыт и всех прощаю. Прям читать. Можно найти э, подобную молитву прощения в интернете, а можно прям своими словами, составьте своими словами. Самое главное, чтобы там были слова «прости», «прощаю» и «благодарю». То есть вы прощаете человека и э, у него просите прощения и благодарите за то, что человек был в вашей жизни. Но не просто за то, что был в вашей жизни, да, может быть, он и сейчас есть в вашей жизни, я имею в виду про знакомые родственники, а вот, а именно благодарите за что-то конкретное, вспомните, что хорошего, в общем-то, этот человек вам дал, что хорошее принес в вашу жизнь. Не может быть так, даже вот о чем я сейчас говорю, негатив и позитив, да, вот эти порчи, сглазы. Если вы сейчас проговорили, что ничего хорошего человек вам не принес, значит, вы просто не осознали. Плохой опыт – это тоже опыт. И, как сказал один ученый, что у меня не было ошибок. Я просто узнал 150 способов, как делать не нужно. То есть, да, это определенный опыт. Кто-то говорит еще уроки, но уроки эти вы сами делаете. Тут тоже отдельная тема. Я так буду на самом деле говорить бесконечно, если я сейчас начну 
начну рассказывать еще про уроки. Пишите в комментариях, какие темы вы хотите, чтобы я вам раскрыла. Я буду очень подробно рассказывать. Кроме обиды, девочки, еще порча, которую вы делаете себе сами, это чувство вины. У большинства людей оно есть. Я его э, у себя прорабатывала, прорабатываю и буду прорабатывать. Это бесконечно просто. Э, это когда вы во всех ситуациях вините себя. Понимаете, тут есть разница. Взять ответственность за свои слова, поступки, действия, да, это один момент. То есть, да, надо брать ответственность за свою собственную жизнь. Но это не значит, что взять ответственность, это во всем себя винить. Да, это был опыт, да, теперь я так делать не буду, я теперь буду делать по-другому. Но это же не значит себя ругать и винить. А, вот. а откуда это идет? Тоже из воспитания, когда родители в детстве вас ругали, наказывали. И чем сильнее родители ругали и наказывали, тем сильнее вы вините себя во взрослом возрасте. Вот вторая порча. То есть вот это, это две базовые порчи, самые, самые сильные, которые реально влияют на здоровье. А вот. Можно прорабатывать с помощью Таро все это. Ну, во-первых, я вам рассказала, что можно через письма проработать и чувство вины можно проработать через письма. А также, конечно, очень хорошо можно проработать и чувство обиды, и чувство вины с помощью карт Таро. Чувство обиды вы можете найти в карте Таро. Тут есть пажи, рыцари, вот, отшельники есть, да, то есть мужские и женские фигуры. Можете найти фигуры тех людей, на которых вы обижены, вы разложить их перед собой и прям вслух с ними поговорить, их простить, попросить прощения у них, особенно у родителей, вот в первую очередь родителей. Что касается себя, то же самое. Выложите королеву, которая, как вам кажется, больше всего о вас напоминает. И поговорите с ней. Хорошая моя, любимая моя, я тебя обращаю. Я больше не буду тебя ни в чем винить и ни в чем обвинять. И ругаться тоже не буду. Все, что ты делаешь, ты делаешь классно. И, ну, а негативный опыт, он есть у всех. Покажите мне человека, у которого нет негативного опыта, который все делает идеально. Нет такого человека. Еще Иисус говорил, кто без греха, пусть первым кинет меня камень. Ну, вот. Поэтому нет такого человека. Поэтому хвалите себя, лелейте себя. Делайте обязательно себе комплименты. То есть вместо того, чтобы себя ругать. Ну, вот. Простите себя. Попростите у себя прощения за то, что вы там что-то не так делали. И поблагодарите себя за то, что вы есть, за то, что вы такая классная, замечательная, за то, что вы такая умница. Вот. Ну и теперь быстренько вам покажу, как определить негатив на Таро. Но негатив, в общем-то, я вам весь описала. да, То есть и со стороны других людей, и э, самый большой негативщик – это вы сами. Вот, избавляйтесь, избавляйтесь от всех, от всех абсолютно негативных мыслей. Как определить негатив с помощью карт Таро? Девочки, очень просто. Для этого вам не нужно изучать Таро. Выкладываете карты, спрашиваете, есть ли на мне негатив. Вот на мне нету, видите. А вот. И, соответственно, смотрите по цвету карт. Просто по цвету карт. Если карты светленькие то значит негатива нет. Вот. Темные карты. Прям можете себе запомнить или записать, которые будут рассказывать их немного про негатив. Это старший аркан Луна. Старший аркан Дьявол. Но тут пометьте, что это не просто негатив, это обман со стороны кого-то. Обман – это тоже негатив, в общем-то. Вот, вот по дьяволу напишите, это обман. Но это не единственная карта, которая про обман говорит. Но 
для вас будет единственное, если вы не изучали Тару. Если хотите именно изучить подробно, подробно все арканы, welcome на обучение. Там, кстати, внизу под видео есть ссылочка на подарок и на бесплатное обучение Тару. Так, нет, вот отшельник – это позитивная карта. Это карта самоанализа, размышлений, как раз проработки, убеждений. Так, вот. Старший аркан смерть говорит а, о негативе. Ну, смотрите, девочки, старший аркан смерть, вот если вот здесь по Луне, скорее всего, негатив откуда-то пришел, я бы сказала, из новостей, то есть из какой-то информации, то старший аркан смерть – это негатив, который внутри вас. Это лично вы сами. А старший, ой, простите, девятка мечей тоже говорит о негативе. Это негатив от ваших переживаний. Или от того, что вы о чем-то сожалеете и ругаете себя за что-то. Это вот как раз негатив на чувство вины. Можете записать. Я вам как раз подробненько. Их мало, я же говорю, их мало карт, которые обозначают. А вот. Это негатив, который пришел со стороны от каких-то новостей тоже или от какой-то негативной информации. Кто-то что-то рассказал, может быть, какие-то ужасы. Кстати, фильмы ужасов тоже как раз таки вызывают вот этот негатив. Если вы смотрите какие-то страшилки, боевики, может быть, ваши, ваш муж или ваши дети что-то такое смотрят. Ну, по-моему, все. Я, конечно, прям так на скидку не скажу, сколько, сколько прям конкретно таких карт, но я знаю, что это мало. По-моему, десятка мечей еще не вышла. Может, я ее пропустила? А, вот она. Все. Вот теперь точно все. И десятка мечей. Десятка мечей – это ваши личные переживания, страдания и ваши негативные мысли о себе самой. Итого их получается раз... Два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Но на самом деле в предсказаниях, девочки, имейте в виду, в предсказаниях эти карты не обозначают негатив. Это если вы конкретно задаете вопрос, есть ли на мне негатив, то тогда вот эти шесть карт вам покажут, что негатив есть и откуда он. И я вам объяснила уже откуда берется негатив. Дальше. А как, в общем-то, снимать негатив? Ну, как прорабатывать негатив, я вам рассказала. Как снимать, девочки, негатив еще? Во-первых, это соль. Знаете, наверное, прекрасно. Я работаю с людьми. И у меня всегда вот тут стоит блюдечко с крупной солью. Соль впитывает негатив. И особенно если у вас а, в семье или на работе люди кричат, вот соль, знаете, от какого негатива спасает? Это вот как раз таки, когда кто-то кричит. То есть даже от психологического воздействия соль впитывает негативные эмоции. Поэтому соль поможет, если у вас в семье принято там кричать, разговаривать на повышенных тонах. Или на работе. Прям насыпьте и в каждой комнате поставьте такое блюдечко. И заметите, как конфликтов у вас станет гораздо меньше. Дальше. Как еще избавляться от негатива? Во-первых, да, можно купаться с солью. То есть, если вы чувствуете прям что-то негативное, какие-то негативные переживания. Когда купаетесь, добавьте соль в воду. Ну, немного там, полгорсточки. А вот, ну, сколько посчитаете нужным, как чувствуете, в общем-то. Это тоже избавляет от негатива. От негатива порчи. Еще я вам обещала рассказать про открытие дорог. Девочки, убирание вот этого негатива, то есть проработка, прощение всех людей и прощение себя, откроет вам реально новые возможности и перспективы. Это как раз и идет проработка 
базовых негативных убеждений и блоков, которые мешают вам расти, развиваться, улучшать свою жизнь. Кроме того, прекрасно вы можете открыть себе дороги именно с помощью карт Таро, просматривая, ну, во-первых, на раскладах, то есть просматривая, что вас ждет в будущем, прогнозируя, просматривая перспективы, там перспективы в работе, в карьере, в бизнесе, в финансах, перспективы по здоровью, то есть можно перспективы здоровья просмотреть, посмотреть, где соломку подстелить, да, потому что где потеплее одеться, чтобы не простудиться, где-то, может быть, не переборщить с едой для того, чтобы хорошо работал желудок и кишечник. Вот. То есть, может быть, даже где-то ограничить себя в еде. Потому что, да, такие карты тоже есть, они показывают. Показывают, где и в чем можно себя ограничить. Есть карты, которые показывают, что нужно бы заняться каким-либо спортом для улучшения здоровья, для профилактики. Вот. Если у человека есть заболевание, то обязательно карты Таро выявляют психосоматику. Показывают, да, то есть откуда. То ли это обиды, то ли это чувство вины отложилось, то ли это какая-то негативная информация там застряла, что у человека случилось какое-то заболевание. Ну и методы лечения, естественно, показывают, да, то есть, ну как методы лечения. Конечно, лекарства с помощью Таро не назначаются, но, например, там кому-то нужно лечение за границей, кому-то нужно там пойти в соседнюю поликлинику к врачу, и обязательно попасть к врачу-мужчине, потому что именно он назначит правильное лечение, которое быстро приведет к выздоровлению. То есть это все можно рассматривать на картах Таро. Точно так же на картах Таро можно рассматривать и на деньги, да, для того, чтобы улучшить финансовое положение. Стоит ли мне менять работу? Да, стоит ли попросить повышение у начальника? А можно ли здесь на данном рабочем месте продвинуться по карьерной лестнице? Или все-таки лучше поменять работу? А успешен ли будет мой бизнес? Да? А, вот, а что сделать, чтобы бизнес был более успешным? Видите, несколько вариантов нужно иметь. А вот, ну и так далее. То есть карты Таро обязательно подскажут, в каком направлении вам действовать, что вам делать, а вот, от каких убеждений избавиться, да что мне мешает зарабатывать много денег, скорость в данном случае, а что-то вы делаете слишком быстро, возможно, поверхностно. А вот, если будете более глубоко вникать во все ситуации, то будете зарабатывать больше денежек. Ну, вот. То есть, да, можно прорабатывать даже а, выявление вот этих убеждений, которые мешают зарабатывать, к примеру, да, или мешают построить личную жизнь. И когда вы осознаете, то есть видите в картах второе, осознаете эти убеждения, вот, смотрите, на личную жизнь, например, ваши страдания мечтают вам построить счастливую личную жизнь. Страдания, переживания, видите, вот карты Таро всегда выходят о том, о, том, о чем я говорю. А, а, надо выбирать достойных мужчин, а не просто кто первый внимание обратил, а с тем и пытаться построить отношения, потому что это бесполезно, потому что все люди разные. Вы должны совпадать по ценностям. То есть выбирать. Вот видите, выбор. Должен быть выбор. Обязательно. Не нужно цепляться за каждого мужчину. И так далее. То есть карты Таро подробно, в любой сфере жизни покажут, что делать, как быть, что мешает, какие убеждения убрать, что лучше сделать, как лучше себя вести. И в работе, и в карьере, и в бизнесе. Вчера, кстати, показывала, как в инвестициях. Да, то есть даже для инвестиций можно посмотреть, выгодно инвестировать в эти акции или невыгодно в эти акции инвестировать. Будет положительный результат или не будет. 
А вот. Почему я, в общем-то, не предсказываю никогда по инвестициям в общих раскладах, да? Потому что вы все разные, конечно, нужно это просматривать именно на личных консультациях. Есть еще ряд вопросов, которые действительно реально, это, например, вопросы измены. Вопросы треугольников только нужно рассматривать на личных консультациях. Я, конечно, если прям четко вижу, иногда говорю, но я говорю с оговорками определенными, потому что не для всех это подходит. И не нужно подозревать лишний раз своего мужчину, если, к примеру, я об этом сказала. Потому что общий расклад все-таки это не личная консультация. И когда несколько тысяч или десятков тысяч человек смотрят одно и то же видео, то, естественно, из этих 10 тысяч человек однозначно у некоторых, у тысячи человек будет этот самый любовный треугольник. Но все вот такие нюансы, там, нюансы по болезни, по болезням я мало рассказываю всегда в общих видео, что касается болезни, что касается инвестиций, что касается любовных треугольников, это все нужно рассматривать именно на личных консультациях. Вот. Поэтому вот когда, то есть как открыть дорожки, сделать расклад на определенную сферу жизни и посмотреть, где ваши возможности, что мешает этим возможностям воплотиться в жизнь. Может быть, вы их не видите. Да, кстати, часто так бывает, что девушка обращается на консультацию, не может построить личную жизнь. Ну, нет у мужчин. Или не может выйти замуж. То есть мужчина вроде есть, а замуж выйти не может. Я начинаю делать расклад, смотрю причины, а оказывается девушка не видит. Просто не видит мужчину достойного, серьезного, который вот кругами вокруг нее просто ходит и интерес проявляет, и добивается. А она его в упор не видит. Вот так бывает, представляете? Поэтому и вы как открыть? дорожки в личной жизни, показать девушке, что вот он рядом мужчина, дать подробное описание, что за мужчина, где она с ним пересекается, что он уже для нее сделал, чтобы девушка поняла, а, да, точно, есть такой мужчина, была у меня вот недавно совсем клиентка, я ей рассказываю, говорю, что вот такой вот такой мужчина есть. Да нету такого мужчины, она мне говорит, не знаю я такого, может новый, я говорю, нет, не новый. Она, нет, наверное, это новый, я такого не знаю. Проходит еще минут пять консультаций, я рассказываю дальше. Она говорит, ой, да, есть такой мужчина, точно. Мы с ней, я когда прихожу в банк, всегда он выходит, всегда он меня обслуживает. Других людей девочек, девушки обслуживают, а меня всегда, всегда только этот мужчина. Я говорю, так вот, <смех> так вот, вспомнили наконец-то. Я говорю, ты да, говорит, он всегда говорит, и улыбается мне, и помогает, и подсказывает. И вот так бывает, что в упор не видим потенциальных мужей, мужчин, с которыми можно построить серьезные отношения. Я уже не буду сейчас рассказывать за то, что а, многим девочкам с одной стороны хочется достойного мужчину, да, когда достойный мужчина появляется, о, нет, такого не хочу, хочу другого, хочу, чтобы вот этот, который там несерьезный, который все время попадает, чтобы он вдруг серьезным стал и там весь мир к моим ногам, да не будет такого никак, из одного мужчины надо будет отснять видео, я сейчас думаю, по архетипам, вот, потому что никогда один мужчина в другого не превратится. И, от, и даже если превратится, если тот самый, который пропадает, который сильно зацепил, он станет вот таким серьезным, то он вам тоже не будет интересен. Ну, вот, поэтому тут тоже нужно работать над собой, нужно определиться, чего вы хотите. Все-таки серьезного мужчину, практичного. Или такого, который будет цеплять, который будет появляться и пропадать, появляться и пропадать. Ваш выбор. Самое главное, подвожу итог, что для того, чтобы снять, снять негатив, в общем-то, я рассказала, да, это 
соль это купание с солью для определения негатива я вам тоже рассказала и самое главное это перестать слушать нытье других перестать смотреть негативную информацию любую негативную информацию убрать из своей собственной жизни простить всех и перестать себя винить вот, это самое-самое главное. Сделайте это. Я уже не говорю, ну, а дальше уже можно улучшать свою собственную жизнь. Приходите на обучение и прокачивайте, собственно, все сферы вашей жизни поэтапно. Одну сферу, одну сферу за другой. С помощью Таро. Таро также подразумевает еще и самопознание, да, и именно, ну, я уже говорила об этом, о том, что именно можно, для начала нужно прокачать саму себя, убрать вот эти все негативные убеждения, блоки, а потом уже дальше. А когда вы все это прокачаете и будете наполненная, счастливая, довольная, то вы просто не сможете не помогать другим людям. И это замечательно. Так что убирайте свой негатив и будьте счастливы. И смотрите всегда только позитивные видео и передачи. С вами была Алена Ария. Всего вам наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.